Shalom Bejesed, Alejem. Paz y gracia sobre ustedes, ¿cómo están? Aquí les habla Débora, su hermana desde Israel. Y bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas que, que el Señor me permitió entender a través de su Espíritu Santo acerca de la porción de la semana. Ustedes saben que no siempre la leo, pero cuando Él me da esa asignación, pues ahí me presento, la estudio nuevamente, a diferencia de, de mi vida anterior, cuando el Señor no estaba en ella, que la leí asiduamente casi todas las semanas, debo decir. Pero no hay nada como leerla con el Espíritu Santo para que Él pueda um, adentrarnos en los entendimientos profundos que Él quiere para nosotros. Y bueno, ahí está para allá ese Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. Y básicamente habla del tiempo donde el pueblo de Israel entra y crece en Egipto y se y entra en esclavitud. Ya todos conocemos la historia y el contexto en el cual eh, Moshe nace, se cría, crece, hasta llegar al, al momento de su llamado y hasta el momento de eh, su asignación que, fue, que es entregada por Dios a él y a su hermano frente al faraón para, para sacar al pueblo de la, de la esclavitud y yo hoy voy a tomar en cuenta de que ustedes ya conocen estos capítulos y simplemente voy a compartir con ustedes lo que tengo en mi corazón esta vuelta al Señor eh, leyendo esta porción pues siguió hablando de algo que empezó a hablarme desde hace no sé casi 10 días cuando acá hubieron grandes diluvios en Israel algo bien atípico que no es atípico en el mundo porque todo el medio ambiente estaba afectado pero acá en Israel lo, lo que nos tocó vivir con los diluvios realmente fue bien atípico y fue la primera vez en desde siempre me acuerdo, que yo me acuerdo aquí hace 25 años que estoy, de que una situación climática provoca tantos hogares damnificados y, y toma vidas. Eh, y, en, y en esa situación, y uh, orando, el Señor me dio para leer eh, Lucas 12, versículo 49 al 53 o 54 más o menos, donde... Él habla y dice que Él ha venido a traer fuego a esta tierra. Y que... Y que el que piensa que Él viene a traer paz, pues está equivocado. Porque Él viene a traer disensión. Y yo decía, Señor, que me... Yo esperaba palabras de consuelo. Pero, ¿qué es lo que me estás diciendo? Y... Mm, para hacerlo corto, pero... Pues el Señor estaba hablando de un fuego y me decía, de ahora ese fuego no es de, no es de purificación, es de juicio. Estamos estudiando la palabra con el pastor Ulises y la hermana Elizabeth. Ese fuego no es de purificación, es de juicio. Eh, hablaba de, de que nosotros podemos confiar siempre en esa paz que tenemos frente a Él, en nuestra unidad con Él, en nuestra intimidad con Él, pero de manera horizontal, frente a nuestra familia, amigos, pues esa paz no está garantizada. Él dice que va a haber disensión, pero ¿por qué? Porque es tiempo como ha sido tiempo, como será tiempo, de, de decidir y elegirlo a Él y el que lo elige y el que no lo elige pues no siempre caminan los mismos caminos evidentemente y eso trae división y para mí es duro o era duro escucharlo porque ustedes saben soy dentro de todo bastante nueva me imagino comparación de todos ustedes eh, en este caminar para mí en realidad es una, es una necesidad de elegirlo, ¿verdad? No es una obligación, es una necesidad de elegir a Yeshua porque sin Él realmente siento que no hay nada. Pero para el que aún no camina en su mano es algo bastante, bastante 
duro, lo fue para mí también antes de caminar con él, yo decía, wow qué drástico, ¿verdad? ¿qué significa? y entonces, bueno, si no lo elijo Yeshua, entonces yo no voy yo no, no voy al cielo entonces no tengo esa oportunidad de decirlo solo por no haber elegido a Yeshua, y no y la respuesta es no la respuesta es no porque Él es nuestro plan de salvación <risa> entonces si uno quiere pues lo tiene que elegir, y elegirlo no es solo en palabras sino es en obras de todo corazón, es entronarlo, es hacerlo Señor de nuestras vidas. Y entonces yo le decía, Señor, yo por supuesto que te sigo y te voy a seguir siguiendo, pero por favor, ¿qué es lo que puedo hacer entonces? ¿Cómo se hace para caminar este caminar? Y de hecho, es algo que pregunto a diario, ¿verdad? Mi familia no está tan firme como yo, en la fe, mis mejores amigas no están firmes en la fe, ¿cómo se puede caminar, Señor? Y ahí fue donde él, él empezó a hablar de la intercesión, me dijo con gran intercesión, porque por gracia y a través de mi soberanía yo puedo encontrarlas. Y en un momento presentarles el plan de salvación y que ellas, todos ellos, lo acepten. Pero hay que interceder. Y empezamos a hablar de la intercesión y ustedes saben que yo siempre leo en hebreo, también me gusta pues leer las palabras en hebreo para poder tener mayor entendimiento muchas veces esa asignación de Abba ir a leerlas en hebreo por más que me gusta leer la palabra en español me siento más cómoda y encontré que no encontraba una palabra en hebreo para intercesión le digo señor ¿dónde están las palabras de intercesión? en hebreo y estaba complicado la hermana Elizabeth me dijo hermano bueno pero si no la encuentra entonces inventela porque tiene que haber y yo estoy acostumbrada a que por ejemplo la palabra adoración no hay como tal worship en hebreo hay alabanza pero no hay adoración y entonces empecé a buscar y digo ok señor está la palabra mediar que es letavej pero se usa más como tibuj como un mediador de esos que se usan en la inmobiliaria para alquilar o o comprar una casa, entonces alguien hay un mediador en el medio, después está el mediador que es el que media entre los seres humanos, que media ante un matrimonio que tal vez desee divorciarse, o que media entre no sé qué, no sé, en tratados de paz. Ese mediador es un megasher y viene de la palabra gesher, que es puente. Y luego tampoco se sentía que sí, son, pueden ser características, pero no es la intercesión, es intercesión donde uno se pone en la brecha por su prójimo, donde uno no es tampoco una oración, ¿verdad? Porque es, una or es, es un clamor por alguien en específico, no es por mí, es por alguien más. A veces una oración puede ser para mí nada más, pero en la intercesión, la intercesión generalmente la ofrecemos para nuestro prójimo. Y... Dije, bueno, será le sanguer, le sanguer es abogar, un abogado defensor es un sanegor. Entonces dije, señor, será le sanguer, pero tampoco era le sanguer, aunque era muy cercano a la intercesión, porque uno aboga por la persona. Eh, nosotros lo hacemos por los demás, como los demás lo hacen por nosotros, como principalmente lo hace Yeshua por todos nosotros. Dije, mmm, le sanguer pero no estaba convencida el Espíritu Santo fue bueno en ese encuentro, en ese estudio y la sabiduría también del Pastor Ulises ayudó a que a que todos juntos, guiados por el Espíritu Santo tengamos grandes revelaciones sobre el tema de la intercesión y concordamos que la intercesión tenía como tres características importantes una es eh, saber que hay un juez que es justo reconocer que hay un juez que es justo ¿verdad? nuestro amor al prójimo para querer ponernos en esa brecha y también uh, saber la ley 
Saber la ley significa saber la palabra de Dios, porque uno sabe, sabiendo la palabra de Dios, sabe cómo debe comportarse y en la medida en que se aleja de ese comportamiento, de ese entendimiento, de esas leyes, de esos mandamientos, entonces ya viene la otra característica que es saber cuál es la consecuencia de no cumplirla. Entonces cuando uno intercede, este, uno intercede sabiendo frente a quién intercede, Dios Todopoderoso, nuestro Juez. Sabemos la palabra, debemos de saber la palabra para saber a lo que la persona está faltando. O para poder clamar por la palabra, o para, para poder pedir que la palabra sea manifestada en la vida de mi hermano. Y generalmente cuando nosotros intercedemos, Sabemos que hay una consecuencia, la cual o queremos eh, evitar, queremos interceder para que esa consecuencia no llegue. Esa consecuencia puede ser caer en pecado, puede ser alejarse de Dios, puede ser tantas cosas, ¿verdad? Puede ser no ser salvo, o tal vez queremos que esa persona llegue a ver la manifestación de sus promesas, del cumplimiento de sus promesas y, y pues nosotros abogamos, intercedemos y nos ponemos en la brecha para que, para que Dios en su inmensa misericordia y por su hermosa y maravillosa gracia pues pueda traer a nuestro hermano a ese lugar de bien pero de cualquiera de todas estas opciones sabemos que el interceder es es, es algo serio es una responsabilidad y creo que definitivamente es, es parte de un carácter. ¿Y por qué hablo de la intercesión con respecto a la Parashat Shavua? Porque también hablábamos con el pastor Ulises y decíamos, habíamos ido a un museo y estábamos hablando del M aquí. Y justamente estábamos hablando de de cómo es que nos presentamos delante de Dios y pedimos ser nosotros los enviados y de hecho de dónde viene y cómo es ese proceso y creo que lo que nosotros entendimos ese día es lo que hoy la para allá nos trae Miriam era intercesora ella intercedió por su hermano y Moisés fue un buen intercesor del pueblo de Israel. Y yo les quiero tratar de mostrar la línea que yo creo haber entendido y cómo ella está directamente conectada, cómo la intercesión está directamente conectada con lo que nosotros somos llamados a hacer con las asignaciones que Abba tiene para nosotros Moisés nos cuenta la Torah de que un día él vio una injusticia y era tanta, tanto el enojo que hasta mató a ese egipcio para liberar a esa persona de ese maltrato Dijimos que Miriam era una intercesora. Nosotros tenemos en Éxodo 2, versículo 4, que dice Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Yo tengo muchas hermanas, muchas hermanas y muchos hermanos que están a lo lejos y que sé que ellos están intercediendo, viendo lo que va a acontecer o acontece conmigo mientras ellos interceden. Así que Miriam era esa primera intercesora Moshe venía de esa familia de intercesión entonces dice también en Éxodo 2 voy saltando rápidamente Éxodo 2 eh, pues el versículo eh, 14 cuando Moisés al otro día haber golpeado al, al egipcio vea dos, dos hebreos 
entre paréntesis, dos hebreos, dice la Torah, ¿verdad? No éramos el pueblo de Israel todavía. Éramos solamente hebreos. ¿Qué significa que éramos solamente hebreos? Solamente éramos descendientes de aquel que cruzó para entrar a la tierra prometida, que ese es Abraham. Aquel que cruzó, Mishe Avar, de la palabra Avar, que es cruzar, viene la palabra hebreo, Kiu Avar, Azuaya. entonces él era Ivri, U Avar, entonces él era Ivri. Entonces en ese tiempo la Torah nos dice, esos dos hebreos estaban peleando, porque aún eran simplemente y no, no tan simplemente, ¿verdad? Pero eran herederos de esa promesa de quien había cruzado. Pero pronto serían ellos mismos hijo del pa hijos del pacto, volviéndose el pueblo de Israel. Esto es importante. Porque a veces nosotros cruzamos, y esto es grande y esto es importante, o recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Para dónde debemos entrar en ese pacto, verdad? Ese cruce es, es, uf, es más que importante. En ese cruce, ya lo dijimos en otras conversaciones, ese cruce, esa entrada a Knaan, Knaan viene de Leikana, de rendirse a la tierra de la rendición, ese cruce a la tierra de la rendición, ese um, llegar a los pies de Yeshua y rendirlo todo para luego poder entrar en pacto con Él, luego volverse pueblo de Israel. Es importante esto. Y en ese punto, cuando todavía estamos en, en esa etapa, Moisés le pregunta, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y le dicen, ¿y, ¿y a ti quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Él no estaba juzgando ni era príncipe, pero él tenía una inquietud en su corazón para con esos hebreos. Algo lo inquietaba en su corazón. Algo lo inquietó tanto que fue capaz de hacer ese acto tan duro, eh, físico y violento de quitar la vida a alguien en pos de hacer lo que él veía como un acto justo para aquellas personas esclavizadas. O sea que en Moisés ya estaba esa inquietud. Su corazón estaba inquieto. ¿Eh? El Espíritu Santo ya estaba inquietando ese corazón ahí. Sin el entender, tal vez. Y yo lo entiendo tanto porque cuando yo empecé el llamado con Alel, yo estaba igual que él. Yo tenía una buena posición, estaba cómoda, no necesitaba llegar a ningún desierto, pero había algo que me inquietaba en mi corazón. Yo, el Espíritu Santo había entrado en mí a través de la adoración, a través de, siempre cuento de la adoración de Adriana y de aquel grupo de Brasil, y algo en mí se había despertado que quería agradar y agradar y agradar más a Dios. Y había algo que estaba dispuesto a darlo todo para cruzar y rendirlo todo y posteriormente hoy se entrar en pacto entonces Moisés tiene esa inquietud esa inquietud lo trae a hacer algo que lo lleva a su primer desierto porque él se escapa por temor pero se escapa y llega a un desierto, llega a Midian. Y, es, y el Señor en su misericordia empieza a hacer, a tener gracia y favor con él, ¿verdad? Y en esa gracia y en ese favor, lo primero que le permite es ejercitar esa misericordia, ese corazón que se había mo movido a misericordia le permite ejercitar esa misericordia que ya estaba en su corazón. ¿Y lo hace? Lo hace pastor. Lo hace pastor de las ovejas. Lo hace pastor de ovejas. Amén. 
ojalá y piensen en, esta, en este paralelismo nuestra intercesión por nuestro, po, por nuestro prójimo y comienza con un mover de nuestro corazón a misericordia por alguien que no somos nosotros es un mover de nuestro corazón que nos hace ver a nuestro prójimo y nos impulsa a hacer una acción por él por querer verlo mejor por pensar que él podría estar mejor y querer ser parte de ese camino a ese lugar mejor para él a veces lo hemos hecho a nivel material pero muchas veces somos movidos a hacerlo espiritualmente en oración y eso es lo que nos enseña el Señor y después cuando el Señor ve nuestros corazones porque fue algo malo lo que hizo Moisés él mató a una persona él quitó la vida a una persona yo no creo que Dios justifique eso pero al mismo tiempo Dios vio su corazón vio lo que lo había movido y con eso trabajó el Señor con eso trabajó el Señor y cuando lo llevó al desierto lo primero que hizo fue hacerlo pastor de ovejas no sé si entienden es lo mismo a lo que nos llama Yeshua tantas veces cuando pecamos cuando caemos cuando somos impulsivos aún movidos en misericordia y Él nos dice yo veo tu corazón yo conozco los planes de mi Padre para ti aún antes de la creación y yo te voy a usar te voy a usar para tu prójimo te voy a usar así quebrado como estás imperfecto como sos te voy a usar y lo primero volviendo a Moisés lo primero que hace es usarlo como pastor de ovejas cuando Dios lo encuentra Dios lo encuentra pastoreando en el Midrash, en muchas de las interpretaciones que hay en el judaísmo incluso dicen que Dios le hizo como una especie de test a Moisés donde una vez le hizo perder una oveja para saber qué es lo que él iba a hacer y que él fue atrás de esa oveja y no cesó hasta que no la encontró y que cuando la encontró la trajo en sus hombros no la trajo con ella caminando se la puso en sus hombros para asegurarse de que ella volvería al rebaño y pensó que tal vez ella estaba cansada la llevó en sus hombros y dice que ahí el Señor que Dios supo que pues que Moisés sería el pastor de su pueblo para sacarlo a la libertad ¿me pueden seguir en lo que les estoy diciendo? ¿cuántas veces nosotros sin darnos cuenta nuestro corazón es movido en misericordia a alguien más y después de un tiempo te encontrás intercediendo por alguien más. Y el Señor ve tu corazón. Y cuando Él tiene que ir a hacer algo grande después. Después de que Él escuche el clamor. Porque dice acá la palabra... Dice acá la palabra, déjenme que lo busque. En Éxodo 2, versículo 23, dice, aconteció, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Presten atención. Um, los hijos de Israel gemían y clamaron. Y subió ese clamor. Y Dios los reconoció. Y el Señor me decía, porque esto es muy importante cuando intercedes 
por otra persona, yo te reconozco. Cuando clamás, yo te reconozco. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Cuando vos me clamás, yo te reconozco. Y cuando vos intercedes por esa persona, yo la puedo reconocer. Porque después cuando él va y habla con Moisés, él le dice... He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Le dice, hoy, hoy yo te llamo, después de que el Moisés ya le dice, M aquí, yo te llamo. Porque he escuchado el clamor de mi gente. Y también reconocí tu corazón, Moisés, porque vos estabas movido a misericordia por eso. Yo no puedo mandar a alguien que no interceda, que no tenga un corazón en intercesión por ellos. Un corazón movido a misericordia por ellos. Por eso muchas veces nosotros somos llamados a hacer cosas y tenemos asignaciones de Dios. Porque Él primero vio nuestro corazón movido a misericordia por la misma causa que nos envía o nos es llamados a hacer. Fue nuestra misma intercesión de corazón, esa que a veces no damos en palabras, pero que Dios recibe porque Él ve nuestro corazón de la que se agarra Dios para llamarnos a nuestra asignación y de repente nosotros nos sentimos sorprendidos como Moisés pero yo, pero si yo soy lento para hablar y yo, y como yo y a veces esto ya es mío, verdad, pero me podía imaginar a Dios diciendo, pero sí vos, vos porque yo te vi matar a ese egipcio porque yo vi tu corazón para con tu pueblo sin que vos sepas que eran tuyos como cuando yo amé a mis hermanos cristianos sin saber que eran mis hermanos. Como cuando yo sentía y mi corazón estaba movido a ellos sin saber que ellos y yo éramos hijos de Dios y estábamos e íbamos a ser unidos en nuestro amor por Yeshua. Pero Dios sabe desde la eternidad. Él conoció mi corazón, conoce tu corazón, con tu intercesión, por tu prójimo. Él conoce nuestra intercesión y por eso somos llamados a diferentes cosas, porque nuestros corazones son movidos a diferentes, frente a diferentes situaciones, pero Él conoce todo, Él sabe, Él nos reconoce, dice la palabra, y Él conoce. Nuestro clamor, bendito sea. Oh, gracias, Señor. Le dice Moisés, pero yo soy lento para el hablar. Y el Señor le dice, no te hagas problema. No soy yo el que te envía. Yo tengo preparado a tu hermano. Puedes ir a hablarle y él te va a recibir con corazón contento. Porque gente, les vuelvo a, reca a recalcar lo que siempre nos habla a nosotros en Alel, les habla a muchos fuera de Alel también. Y es que él siempre nos manda de a dos, no te va a mandar solo a hacer una asignación. El que al final veas haciendo algo en el nombre de Dios y estés solo, es para ir a interceder por él. Porque Dios no te manda a hacer las cosas solo, siempre de a dos nadie va al padre sin su hermano nadie va a ninguna asignación del padre sin su hermano ya lo hemos hablado en otras charlas y esto no es excepción porque la asignación era enorme así que él lo manda con su hermano Aarón no importa cuán quebrado te sientas tenés un hermano en la fe con el cual caminar en la asignación de tu padre y ambos tienen 
al más grande intercesor que es Yeshua y Moisés le pregunta en Éxodo 3 en nombre de quién les voy a decir a mis hermanos que voy versículo 13 creo que es y él le dice yo soy el que soy pero déjenme que les diga que en hebreo dice eye asher eye seré el que seré y esto es algo que el señor ya reveló me reveló hace como un par de años en Guatemala donde él me decía de esto es importante porque no es solamente que yo soy el que soy es seré quien seré quien me permiten que sea yo voy a ser para ustedes porque recuerden que tenemos el libre albedrío y dice la palabra por supuesto lo manda que se presente en el nombre de los patriarcas de Abraham de Isaac de Jacob y entonces les dice y oirán tu voz e irás tú estamos en el capítulo 3 versículo 18 y los ancianos de Israel el rey de, irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios no sé si acaban de escuchar cuál era el plan original de Dios y por eso dijo Eye Asher Eye. mi plan original era que caminen tres días en el desierto para levantar eh, sacrificios delante de mí para que me adoren porque han sido creados para eso ese era mi plan original Eye Asher Eye. pero seré quien seré porque al final ustedes quisieron que sea ese Dios que los dejó 40 años en el desierto hasta que estuvieron preparados entonces yo tengo mis planes y son buenos para ustedes. Pero también ser en función de vuestro compromiso, de vuestro nivel de compromiso, de pacto, de intercesión, de compromiso, de fidelidad, de amor, de obediencia. Tres días tenía para nosotros en el en el desierto oh señor y seguí leyendo y seguí orando y el señor me mostró en éxodo 4 versículo 8 dice si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera si tus hermanos no te creen ni te obedecen con la primera señal seguí intercediendo seguí intercediendo porque creerán a la voz de la postrera y yo pude visualizar a Yeshua el Señor nos estaba avisando que Él lo iba a enviar Él lo iba a enviar como primera señal Él lo iba a enviar y Él tomó en cuenta que en nuestro libre albedrío podía ser que no obedeciéramos ni creyéramos con esa primera señal con esa primera venida de Yeshua pero el Señor decretó sobre nosotros creerán a la voz de la postrera intercede y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo y esto es lo que el Señor nos manda hacer en este tiempo antes de su regreso sigan intercediendo sigan adorándome y sigan intercediendo los unos por los otros colóquense en las brechas de los unos y de los otros Y si yo pudiera resumir ahora y, y poder mostrar lo que estoy viendo, 
pues el Señor comienza inquietando y trayendo a nuestro corazón a misericordia frente a un prójimo. Generalmente luego nos hace pastores de nuestro rebaño, que son nuestras familias, y por ellas intercedemos y Él ve nuestro corazón y ve cuán fieles somos en lo poco, que es mucho. Y luego nos es nos has entregado nuestro llamado de su parte para que ampliemos nuestro círculo de intercesión mientras contestamos M aquí a su llamado pero todo llamado de parte de Dios nació de una intercesión que movió nuestro corazón a misericordia todo llamado nace de Dios viendo nuestros corazones poniéndose en la brecha abogando por mi prójimo cumpliendo con ese bello mandamiento que nos dejó Yeshua de nuestro prójimo que no necesariamente es al que amamos Recuerden, no es al que amamos, es simplemente nuestro prójimo. Porque no es porque se lo merezca, porque lo amemos. Es por la misma gracia que nosotros hemos recibido. Con esa gracia, por esa misma gracia, también podremos interceder por aquellos que son simplemente y grandemente nuestros prójimos. ¿Y qué lo voy a decir? Que el Señor fue misericordioso y al final me mostró la palabra en hebreo de intercesión. Se llama, se dice leafguía. Intercesores son mafguíim. Y eso viene de la palabra guía. Y también estuve meditando en esa palabra. Y esa palabra viene de lifgoa. Lifgao, lifgoa tiene dos versiones. Una es dar en el blanco. Y otra es... Eh, Es lastimar, pero no es lastimar, es dar en el blanco. Y el Señor lo alineó rápidamente con la palabra pecado en hebreo, que siempre explico que es het, que viene del verbo leachti, que es pifiarle, es no darle en el blanco. Y entonces el Señor me recordó que todos somos pecadores y que todos necesitamos de un intercesor a nuestro favor. Así como necesitamos interceder a favor de nuestros hermanos que también son pecadores. Para que todos volvamos al blanco. Para que todos volvamos al objetivo. Para que todos volvamos a alinearnos con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que la mayor intercesión es pedir por ese alineamiento. Porque al fin y al cabo Él es soberano. Porque en Él está... En su mano está nuestra vida y nuestros planes y nuestros propósitos. Y debemos ponernos en la brecha para que todos nuestros hermanos estén alineados a sus planes de bondad para nosotros. Y Él se va a encargar del resto porque Él es soberano. Él es soberano. Yo quiero terminar este con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por Yeshua, dándole gracias a Dios porque en su infinita misericordia trajo a alguien que se hizo carne, trajo su palabra que se hizo carne para venir a interceder por nosotros con la intercesión ultimativa, con el gran sacrificio, con su sangre, con su amor. Él se puso en la brecha por nosotros. Es triste hoy escuchar, Señor, a veces hermanos preguntando por qué hay que interceder. Yo prefiero orar. ¿Quién quiere interceder para después meterse con toda resistencia del enemigo en nuestras vidas? Es complicado. Y yo digo, ¿cómo puede ser, Señor? Que se asusten de esas batallas cuando nuestro Señor dio todo lo que tenía 
sintió su dolor físico, espiritual. Sacrificó su carne por nosotros, literalmente. Y por eso quiero darte las gracias, Señor. Quiero darte las gracias porque has visto nuestros corazones, porque nos has llamado, Señor. Porque nos has puesto de pastores para nuestros prójimos, ya sean amigos, familias o desconocidos, ya sean hermanos en la fe o inconversos. Nos has puesto para que nosotros pastoreemos en oración. para que nosotros podamos interceder por ellos delante de ti de la mano de Yeshua porque nos has puesto para clamarte porque así nos vas a reconocer soy yo Dios que hoy vengo a interceder por todos mis hermanos que están escuchando Amado Espíritu Santo, yo te pido que, que tú completes lo que mis palabras no pudieron explicar. Que tú puedas traer mayor entendimiento de lo que mis palabras pudieron mostrar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus llamados. Gracias. Gracias, amado Yeshua. Porque la intercesión es tu reflejo en nosotros. Porque si podemos interceder es porque tú has intercedido primero por nosotros. Porque si podemos interceder es porque tenemos ese nitzotz ese, ese brillo de ti en nosotros que nos mueve a misericordia que nos juzga que se mueve en gracia a favor de nuestro prójimo delante del trono delante de nuestro Abba Gracias Señor, eres bueno, tu fidelidad es para siempre, eres eterno y perpetuo, llenos aquí Señor, intercediendo, unidos como en Hechos dos, los unos por los otros, hasta tu regreso, porque sabemos que que vas a regresar gracias te damos por tu infinito amor e infinita intercesión amado Yeshua Mashiach amén mm -hmm.